ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்ஸ் எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் மாறுபாடுகளின் வரைபடங்கள் கிராஃப் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் கொஷின் நம்பர் ஒன் ஒரு துணிக்கடையானது தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு வாங்கும் ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் ஐம்பது சதவீதம் தள்ளுபடியை அறிவிக்கிறது குறித்த விலைக்கும் தள்ளுபடிக்குமான வரைபடம் வரைக மேலும் வரைபடத்திலிருந்து ஒரு வாடிக்கையாளர் ரூபாய் மூவாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பதை தள்ளுபடியாக பெற்றால் குறித்த விலையை காண்க குறித்த விலையானது ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு எனில் தள்ளுபடியை காண்க எ கார்மெண்ட் ஷாப் அனவுன்சர்ஸ் அ ஃப்ளாட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் எவ்ரி பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் ஃபார் தயர் கஸ்டமர்ஸ் ட்ரா த கிராஃப் ஃபார் த ரிலேஷன் பிட்வீன் த மார்க் ப்ரைஸ் அண்ட் த டிஸ்கவுண்ட் ஹென்ஸ் ஃபைண்ட் சப் டிவிஷன் ஒன் த மார்க் ப்ரைஸ் when a customer gets a discount of rupees 3250 second subdivision the discount when the marked price is rupees 2500 ipo inda question la pathina or garments shop avangalude customers evlo purchase pandraangalo adula paadi amount adavadu 50 percentage discount paniranga generally 50 percentage abinave paadi ki paadi abin artham so எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்களோ அதில் பாதி அமௌண்ட்டை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இந்த க்ளூவை கண்டிஷனாக கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு மார்க்டு ப்ரைஸ் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் அதாவது குறித்த விலை தள்ளுபடி இது ரெண்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான கிராஃபை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் கிராஃபை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கொடுத்துருக்க இந்த கண்டிஷன் டைரக்ட் வேரியேஷனா இல்லை இன்டைரக்ட் வேரியேஷனா அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதோடைய சொல்யூஷனை பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மார்க் ப்ரைஸ் குறித்த விலை இந்த குவான்டிட்டியை எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அண்ட் தென் டிஸ்கவுண்ட் தள்ளுபடி இந்த குவான்டிட்டியை ஒய் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ கஸ்டமர்ஸ் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது அதுக்கான டிஃப் டிஸ்கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ தௌசண்டில் பாதி அமௌண்ட்டை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட்டை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிகாஸ் தௌசண்டில் ஹாஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போது அவங்களுக்கான டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சப்போஸ் ஒரு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய டிஸ்கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பாதி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் விச் மீன்ஸ் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஆகிடும் இப்போ இதுவே த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதில் பாதி அமௌண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஆகிடும் இல்லையா அப்போது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஆகிடும் சப்போஸ் ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதில் பாதி அமௌண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஆகிடும் அப்போது டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சப்போஸ் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு கஸ்டமர்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதாவது இதில் பாதி அமௌண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஆகிடும் சப்போஸ் ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பாதி த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸு டிஸ்கவுண்ட் ஆகிடும் அதே போல் ஒரு செவன் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதில் பாதி அமௌண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஆகிடும் சப்போஸ் ஒரு எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் பாதி அமௌண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஆகிடும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட குவான்டிட்டி எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அதாவது தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் அண்டில் எயிட் தௌசண்ட் இது வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஆனால் இங்கே ஒயோட வேல்யூம் பார்த்தீங்கன்னா கரஸ்பாண்டிங்காக எக்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் அப்படின்ட்டு ஒயோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எக்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கரஸ்பாண்டிங்காக ஒய்யோட வேல்யூவும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போனுச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம டைரக்ட் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கொடுத்துருக்க இந்த கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் வேரியேஷன் நேர் மாறுபாட்டில் இருக்குது தேர் ஃபோர் இட் இஸ் டைரக்ட் வேரியேஷன் சின்ஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் டைரக்ட் வேரியேஷன் அப்படின்னாவே அதுக்குரிய ஜென்ரல் ஈக்வேஷன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கே எக்ஸ் இப்போது ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டோம் ஈக்குவேஷன் எழுதின உடனே நம்ம செய்ய வேண்டிய நெக்ஸ்ட் ஒர்க் என்ன அப்படின்னா இந்த கான்ஸ்டன்ட் கேவை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கான்ஸ்டன்ட் கேவை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா
ஈஸியஸ்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதாவது எக்ஸோட வேல்யூ தௌசண்ட் ஒயோட வேல்யூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த வேல்யூவை இங்கே அப்ளை பண்ணி பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு கேவோட வேல்யூ கிடச்சிரும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒயோட வேல்யூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸோட வேல்யூ தௌசண்ட் ஸோ ஒய்க்கு நேராக இங்கே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு அப்ளை பண்ணலாம் ஈக்குவல் டு கே இன்டு எக்ஸோட வேல்யூ தௌசண்ட் இப்போ நமக்கு கேவோட வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா இந்த தௌசண்டை ஆப்போசிட் சைடுக்கு மூவ் பண்ணுவோம் இந்த தௌசண்ட் இங்கே மல்டிப்ளை ஆகிருக்கு இந்த பக்கம் வரும்போது டிவிஷன் ஆகிடும் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பை தௌசண்ட் ஸோ இங்கே டூ ஜீரோஸ்க்கு இங்கே டூ ஜீரோவை கேன்சல் பண்ணலாம் இங்கே ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் சார் டென் ஸோ கேவோட வேல்யூ தேர் ஃபோர் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொப்போஷனிட்டி கான்ஸ்டன்ட் விகித சம மாறிலியான கேவோடைய மதிப்பு இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டேபிளேஷன் இருக்கிற எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேல்யூஸை பாயிண்ட்ஸாக எடுத்துக்கிட்டு அந்த பாயிண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி கிராஃபை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிளேஷன் இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் பாயிண்ட்ஸாக இந்த இடத்துல நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி கிராஃபை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் எடுத்துக்கலாம் இந்த கிராஃபில் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கு ப்ரைஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் தென் ஒய் ஆக்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இந்த கிராஃபோடைய ஸ்கேல் அளவு திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்வல் டு தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் அதாவது எக்ஸோட வேல்யூஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் தௌசண்ட் வேல்யூஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் தென் ஒய் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அதாவது ஒய் ஆக்சிஸில் எல்லாமே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம எடுத்திருக்கோம் இப்போது நம்ம கிராஃபோடைய ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் கமா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதாவது எக்ஸோட வேல்யூ தௌசண்ட் ஒயோட வேல்யூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த இடத்துல பிளாட் ஆகும் தௌசண்ட் கமா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தென் டூ தௌசண்ட் கமா தௌசண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு பாயிண்ட் பிளாட் ஆகும் அண்ட் தென் த்ரீ தௌசண்ட் கமா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் த்ரீ தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு பிளாட் ஆகும் அண்ட் தென் ஃபோர் தௌசண்ட் கமா டூ தௌசண்ட் ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் கமா டூ தௌசண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும் அண்ட் தென் ஃபைவ் தௌசண்ட் கமா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு பாயிண்ட் பிளாட் ஆகும் அதே போல் சிக்ஸ் தௌசண்ட் கமா த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு பாயிண்ட் பிளாட் ஆகும் அண்ட் தென் செவன் தௌசண்ட் கமா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு பாயிண்ட் பிளாட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் கமா ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு பாயிண்ட் பிளாட் ஆகும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைச்ச பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் இங்கே பிளாட் பண்ணிட்டோம் இப்போது இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டயகனலாக ஒரு லைன் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஆரிஜின்லேருந்து டயகனலாக லைன் அப்படியே போயிட்டே இருக்கு ஸோ எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் வேரியேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு டயகனல் லைனாக தான் இருக்கும் அதாவது ஆரிஜின்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் டயகனலாக வரும் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம டைரக்ட் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது டைரக்ட் வேரியேஷன் கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா வரைபடத்திலிருந்து ஒரு வாடிக்கையாளர் ரூபாய் மூவாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பதை தள்ளுபடியாக பெற்றால் குறித்த விலையை காண்க இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தள்ளுபடி கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோ ரூபாய் வந்து டிஸ்கவுண்ட் வாங்குவாங்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அந்த டிஸ்கவுண்ட்டுக்கான ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றத கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தள்ளுபடி வந்து ஒயோடைய வேல்யூ ஸோ இங்கே வந்து ஒயோடைய வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க குறித்த விலை பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸோட வேல்யூ கேட்குறாங்க ஸோ ஒய் வேல்யூ த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டியாக இருந்தது அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதை எங்கேருந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக கிராஃபில் இருந்தே கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த கிராஃபில் ஒய் ஆக்சிஸில் த்ரீ தௌசண்ட் அதுக்கு நேராக ஒரு லைன் நம்ம ட்ரா பண்ணோம் அந்த லைன் இந்த டயக்னலை எந்த இடத்துல கட் பண்ணுதோ அதுக்கு நேராக இருக்கிற எக்ஸ் வேல்யூ தான் நமக்கு தேவையான எக்ஸோடைய வேல்யூ அதாவது குறித்த விலை மார்க்டு ப்ரைஸ் ஸோ இங்கே
ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனுக்கான ஆன்சர் இப்போ அதே போல் செகண்ட் சப் டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா குறித்த விலையானது ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு எனில் தள்ளுபடியை காண்க இங்கே குறித்த விலை மார்க் ப்ரைஸ் அப்படின்றது எக்ஸோட வேல்யூ தள்ளுபடி அப்படின்றது ஒய்யோட வேல்யூ ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துட்டு ஒய்யோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிராஃப்ல இருந்தே கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இந்த கிராஃப்ல எக்ஸோட வேல்யூ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு நேராக ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ரா பண்ணும் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இந்த டயக்னல் லைனை எந்த பிளேஸில் கட் பண்ணுதோ அதுக்கு நேராக இருக்கிற ஒய் வேல்யூ தான் நமக்கு தேவையான ஒய்யோடைய வேல்யூ அதாவது டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு நேராக ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ராப் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இந்த டயக்னல் லைனை எக்ஸாக்டாக ஒய்யோட வேல்யூ தௌசண்ட் ஃபூ டூ ஃபிஃப்டியில் கட் பண்ணுது ஸோ இதுக்கு நேராக இருக்கிற ஒய் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபைனலாக பார்க்கும்போது மார்க் ப்ரைஸ் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த மார்க் ப்ரைஸுக்கான டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் தௌசண்ட் ஸோ இதுதான் செகண்ட் சப் டிவிஷனுக்கான ஆன்சர் ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா கொஷினில் கொடுத்துருக்க கண்டிஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி பாயிண்ட்ஸை கண்டுபிடிச்சோம் கண்டுபிடிச்ச பாயிண்ட்ஸை இந்த கிராஃபில் பிளாட் பண்ணி அந்த டைரக்ட் வேரியேஷனுக்கான கிராஃபையும் நம்ம கன்சல்ட் பண்ணிட்டோம் இந்த கிராஃபில் இருந்து கொஷினில் கொடுத்துருந்த சப் டிவிஷன்ஸ் அதாவது ஒவ்வொரு மார்க் ப்ரைஸுக்கும் தகுந்த மாதிரி அதோடைய டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட்டை கண்டுபிடிச்சோம் அதே போல் டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அதோடைய மார்க் ப்ரைஸையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் therefore from the graph the discount amount y is equal to rupees 3250 then the mark to price x value is equal to 6500 so this is the answer for subdivision 1 then second subdivision la pathina x value 2500 which means the mark to price is 2500 then the discount y is equal to 1250 so in the rendu answer me pathina namba graph la irundu kandupidichom ipo idhe answer graph ah use pannama namba formula ah use panni eppadi kandupidikiradhu abindradha paakalam since namakku theriyum direct variation abinave y is equal to kx abindra formula da abinu ipo indha question la k oda value namba already kandupidichirukom 1 by 2 abinu kandupidichirukom illaya so in the k oda value va in the formula la namba apply pannikalam so y is equal to 1 by 2 into x ipo question la kuduthiruka subdivisions parunga if the discount amount y is equal to 3250 then what will be the value of x adavadhu mark to price enna appdi ketirupanga ipo in the 2000 sorry 3250 a in the formula la apply pannom appadina namakku x oda value kadachirum which implies that y oda value 3250 is equal to 1 by 2 into x ipo enak inda x oda value venum appadina inda 1 by 2 va inda pakkam kondu povan inda 1 by 2 inda pakkam varumbodhu 2 by 1 a convert aidum so 3000 250 ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ பை ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ இதை ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடைக்கும் டிவிஷனில் ஒன் இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு ஸோ இதே ஆன்சர் தான் நம்ம கிராஃப்ல இருந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது கிடைச்சிது அப்போது ஒரு கண்டிஷனில் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதாவது ஒய் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்கன்னா எக்ஸ் வேல்யூவை கிராஃபை யூஸ் பண்ணியும் கண்டுபிடிக்கலாம் கிராஃபை யூஸ் பண்ணாமல் இந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணியும் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இதே போல செகண்ட் சப் டிவிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா சப் டிவிஷன் டூவில் மார்க் டு ப்ரைஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸோட வேல்யூ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக இருந்ததுன்னா ஒய்யோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இதையும் இதே சேம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் சின்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்டூ எக்ஸ் இது வந்து இந்த நேர் மாறுபாடு டைரக்ட் வேரியேஷனுக்கான ஈக்குவேஷன் இதில் ஒய்யோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒய் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஒன் பை டூ இன்டூ எக்ஸோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போது இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை இந்த டூவால் டிவைட் பண்ணலாம் ஸோ ஒன் டூ சார் டூ இங்கேயும் ஒன் டூ சார் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ சார் ஃபிஃப்டி இந்த ஜீரோ அப்படியே இங்கே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக இருந்ததுன்னா ஒய்யோட வேல்யூ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்
இதே சேம் வேல்யூ தான் நம்ம கிராஃபை யூஸ் பண்ணும்போதும் கிடைச்சிது தட்ஸ் ஆல்